Hi, good afternoon. Welcome to my channel. And today, uh, actually, for the past two to three days, is malakas yung ulan dahil sa bagyo, buchoy, but uh, walang masyadong sunlight. And then, I decided na mag-harvest. Mag-harvest ng mga pechay ko. This is my first time na mag-harvest. So, during uh, lockdown, I tried urban gardening so ito siya i use different containers this one is sa ice cream and ito naman is yung sa gatas and meron din ako like this one uh mamit ako nang sa mayonnaise na container this ito siya so hindi masyadong ka so Let's begin. Yes, harvest time. Ng pechay. Baka, baka dumami pa siya. <laughs> yeah, this one. O, oh, diba? Sakaling dumami pa siya ulit. Yan. Yan. And then this one, and this one. Okay, so we're done with this. Ito naman. So, nung first few weeks after transplanting, nakita ko na nalalagas yung mga dahon or kinakain na insekto. So, we decided to put mosquito net. So, so far, wala na siyang mga kagat. Ito lang siya. Merong isa this one. So, let's get this. Sha. There. There. Pero ito. Ito. And ito. Kinakain siya. So, puputurin ko na to. And this one. So, ito na lang ulit ang natira. Then, let's have another one. Okay, so ito, nabili ko siyang container for 15 pesos. So, check nyo sa malapit sa sa inyo kung meron mga paso. This one. Kasi nasisira na siya eh. Yan. So, ito na siya. Walang uubusin. But, I have this one. So, So, ang ginamit ko dito is wala akong ginamit na mga commercial pesticides. So, this is organic pechay, meaning wala akong ginamit na mga uh, nabibiling pesticides. So, I'm trying to be um, an advocate sa natural uh, gardening. So, meaning organic lang. So, ang ginamit ko dito is yung... Um, yung mga sa uod, yung vermicast. So, ginagawa ko siyang tea for once a week. Pag sinisipag. <laughs> so, yun, uh, binababad ko yung vermicast sa tubig ng for two hours. Tapos, pwede ko siyang, ano, pinapaano ko siya dito. And also, very helpful yung hugas, bigas. So, ito palang mga to is like more than one month after ng transplanting. Later, ipapakita ko sa inyo yung mga baby na pet shy. So, here, I have from the container ng mayo, this one. So, 5 pesos, 10 pesos lang din to. And then, kunin ko din siya. Here. One. Naninilaw nilaw na siya. It's because for how many days, sobrang ulan. So, hindi niya siya ganun ka-green, katingkad. So, there you go. So, hopefully, uh, magdahon din to. Then, ito naman, isa is yung sagatas. So, kunin ko na rin. There. 
So make sure ha, yung gunting na gagamitin nyo is sinugasan nyo or dinisinfect nyo para healthy pa rin na mag-grow ang mga plants ninyo. Okay? Here. There you go. So ito na lang siya. Out ko na. Sorry, may dumaan. Yung motor na sa labas kasi ako. Hindi ko siya shinut itong pag-harvest ko. Doon mismo sa garden kasi di ba nagbagyo. So, baha. Medyo mano pa naman putik. So, ito na. This is my final harvest. Ah, di ba? Isang lutuan. Bibigay ko to sa mama ko. At then, ito rin. Sumubok ako. Actually, first time kong sumubok. Nakita ko din. Nagpapagrow sila ng ng uh, ito. Yung sa sibuyas. Onions. So, nag-harvest na ako first. Ito, parang style lang pruning. Pinutulan ko na siya para humaba. So, ito naman siya. Mahaba na siya ulit. So, kuha ko ng ano. Yan. Harvest ako. This one. Tulan ko na siya para magbigay pa siya sa Tagalog or I forgot. Bisaya is Ahos. Ahos. And also in Waray. <laughs> so, I'll just cut this. Here we go. Oh, there we go. Sorry sa background noise. Nasa labas kasi ako nagsushoot. So, may dumadaan-daan na kasi lifted na yung quarantine. There. So, there you are. I'll create a video kung paano gawa ng ganitong style ng pagpapatubo ng dahon ng sibuyas. This one. So, very interesting siya. Ang bango. Amoy ko. And, before I end the video, uh, bale, I started actually by planting yung seeds ng 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 etchay dito. So, ang soil ko is uh, a combination po ng a garden soil. Ito siya. Actually, I have, meron akong stocks dito. Garden soil, itong apat na sako. This one. And meron akong vermicast. O, kita nyo? Baha pa dun. Anyways, so, I mixed garden soil, vermicast. Ah, pwede din naman walang vermicast. Lalo na kung seedlings pa lang. So, ito siya. Lalagay nyo yung seeds. Busan nyo ng tubig. And then, for after a few days ito na siya so this one is actually uh it says here may kasabay siya ng sita oh ito meron akong tag sorry it says here petchai may 30 i don't know if makikita siya may 30 so may 30 ngayon, mga magto 2 weeks na siya. Uh, hindi ko siya nat dapat itatanim ko na siya few days ago kaso nga yung bumagyo. At tumula na malakas. So, ngayon, bukas or later on, i-ano ko na siya, eh, to transplant. But ito yung edad niya, mga 11 to 12 days. So, ito na siya. Very strong, pansin nyo. Hindi siya masyadong leggy. It's because naaraw siya ng mabuti. So, hindayin nyo lang na magkaroon ng Three, ito yung true leaves na tinatawag. Yung parang may tatlo na na ano, leaves. At ito naman. And after that, pwede nyo siyang i-transplant dito sa mga paso. Okay? So, ito naman very interesting. I would like to share. Kasi, kasi again, first timer. Wala akong experience. Nakabili ako sa Agrivit. Na supply. This one. Condor. Paul Sitao. Actually, this one, pinuprogram ko kasi na magkanim ng iba't ibang araw. So, meron na ako doon. Matataas na sila. Like, two, two and a half feet. Papakita ko sa, sus sa susunod ko ng mga video. But this one, oh, yan. Dapat din i-transplant na to. Ito yung mga nasa seedling trays mga magto 2 weeks na din to. So, dapat na-transplant ko na to. So, medyo na-busy. 
So, tomorrow, itatransplant ka na din to. Basta maganda na yung panahon. So, ito yung mga whole sitaw. So, hindi siya masyadong alagain. Very strong sila, oh. Basta may full sunlight lang. So, I think that's it for my video. And then, ito naman yung naani kong mga kutsyar. So, I am encouraging you, lalo na ngayon, na maging self-sufficient, mag-umpisa ng magtanim, para, sabi nga, may aanihin tayo. And, I am also encouraging na, ano kayo, gamamit ng mga organic kong pangpataba lamang. Okay, so, salamat uh, sa inyong oras. Again, this is Prime. See you soon. Bye-bye.